So, panibagong tutorial tayo guys. Ang tuturo ko ngayon is aesthetic transition. Bali, simulan agad natin para hindi na matagalan. Yung video para hindi na umaba yung video. So, ganito. Nagada ko ng markings dito. Sakto. Tapos, naka 60 fps. So, add effect tayong 3D. Then, cube. Yan. Then, yung shine. Babaan. So, ganito gagawin. Set natin yung scale to 145 then add time keyframes then add ulit then yan then grab yan. so bali ganyan makakalabasan nya so sa rotation set muna natin kung anong gusto mong itsura so for example yan yan so negative 17 then 31 then add tayong keyframes then add ulit and set to 89 then 90 dito negative 90 then curve then bali ganyan yung mangyayari and then itatapat natin sya punta tayo sa ano position, yan, position lama then set natin to 180 then yung size nya is 935 then lalagay na lang natin sya sa gilid sabihin natin 210 sa X then 316 sa Y, 935 sa Z then ganito yung magiging graph, then copy curve natin Yan. Then sa rotation mag-add tayo ng keyframes. Set natin to 152. Then neg then 18 sa Z. Then dulo ulit face curve. So nakita nyo may kulay itim sa gilid dito. Adjust natin yung direction. Yan para okay na. And then, add tayong shape, fill screen, so sundan nyo, gawin natin kulay white, then duplicate, then babaan natin ng opacity, eh, opacity scale yung uh, duplicate, yan. So, pag iniba natin kulay, makikita mo. Then, group, au oh, long press, then makikita nyo yung tatlong box sa taas, exclude natin yan. Then, itong X, shape na gadalit ako ng cross then set to 45 yan 45 then yan scale then yung width ninipisan natin sya kasi ipapantay natin sya dun sa sa white na border pali yan may nagawa na tayo group natin sya then cube copy cube natin to yung sa una sa picture kay Jenny then paste effect yan bali ganyan makakalabasan so bali ang mangyari is adjust lang natin ng scale para mas lumaki yan minawa ko syang 1.25 1,125 yan then dito antayin keyframes kasi dyan pantay dito hindi so, paano ba maging pantay? So, ipapantay lang natin dyan. Then, antay ng keyframes. Ayan. Bali, ganito mangyari. So, ganun lang guys. Then, proceed tayo sa susunod na gagawin. Then, nag-add ako ng shape. Depende sa inyo kung anong gusto nyong color. So, for example, yan yung gusto kong color. Mga aesthetic color yung mga aesthetic color dapat gamitin nyo then cube ulit then babaan natin yung shine then set natin to 210 para pumantay sya then babaan natin yung scale and 50 sa Y then 210 sa X 716 sa Z so add tayong keyframes Ayan. Tapos pantay natin dito. 
Tapos manggagaling siya sa baba. Yan. So, negative 500. Paste natin yung curve. Yan. So, adjust natin yung yung ano nya. Yung tura nya. Yan. 17 sa X, 22 sa Y. Then, add tayong keyframes. Then, set natin to 90. Negative 90. Then, paste curve. Ayan, bali ganun, ganun malalabasan. Malalabasan. <laughs> Ang um, tutorial. So, dinuplicate ko siya. Ayan. Duplicate. And then, ibahin na lang nyo yung color. Kung anong gusto nyo mga color na babagay. Then, sa position babaan natin siya yan then face curve then babaan na lang natin ng size yan bali ganyan kalalabasan then sa position alet punta tayo sa position set natin to ng 700 yan 700 negative 750 Ganyan, curve. So, ganito kalalabasan. Ganyan. So, mag-add ulit tayo ng picture ni Jenny. So, for example, yan. Kung ano nyo lang naman gusto nyo. So, for example, yan. Then, click natin tong plus sign. Okay. Vector drawing. Then, swipe natin kung gusto natin makrap. So, Yan. Para makrap yung background niya. So para din na matagalan, ginanto ko lang muna yung crop. Pero kung gusto niyo gandahan pa yung crop, pwede niyo bigyan pa ng effort. Then blending opacity, mask, yan. Then group. Then pantay muna natin siya dito sa gilid. Yan. Pantay lang muna natin siya. Then add tayo yung keyframes. Then pantay natin dito. Yan. Then face curve. Yan. Ang tamang nyari. Then add, add na tayo ng background. So ganito yung magiging background nya. Add muna tayo yung shape. Tapos lagyan natin sa ilalim. Then, fill screen. Then, gawin natin yung color blue. Yan. For example lang naman to. Then, add pa ulit tayo ng shape. Yan. Add ulit tayo ng shape. Then, gawin natin color pink. So, depende lang naman sa inyo guys. Kung anong gusto nyo. Then, fill screen ulit natin. Then, yun pa gagawin. Yan. Tapat muna natin dyan. Then, add tayo ng keyframes dito. Then, add din tayo ng add ulit tayo ng keyframes dito. Then, manggagaling siya sa baba. Sasabay siya dun sa cube. Yan. Parang ganito. Then, lagyan natin ng shadow. Yan. So, kita nyo. Di pa, yung, di pa kita yung shadow. So, adjust natin dito sa Y. Yan. Para makita nyo na. Then, yan. Then, duplicate ulit natin. Tapos, ibahin ulit natin yung color. So, sabihin natin kulay green na yan na light color then ibaba, ibaba pa natin siya yan so ganda yung makiging kalabasan then duplicate natin to try natin kung mapapaganda pa natin then lakihan natin yung size yung background then add effect tayo na 
half tone dots standard settings lang then yung strength ko asan natin yan then ibagay natin sa color na blue tapos ito gawin natin yung color green or color pink kung ano yung mas babagay sa kanya yan then yung amount yan yung strength bawasan natin so yan motion blur na lang yung kulang yan so kita pa siya sa baba sa baba, baba pa natin so ganun lang guys aesthetic transition number 1 so sana na gets nyo and yan yun lang <laughs> so ito pangalawa bale yung ganito ang gagawin add muna tayo ng keyframes dito so ganun pa rin zoom in pasok sya then grab yan then add tayo ng shape yan add tayo ng shape then fill screen natin sya then add muna tayo ng ano dito markings kasi yan yung pinakagit na so pinili screen ko sya so ganito add tayo ng keyframes tapos dito hindi tayo ng keyframes dito kasi dyan natin nalagay yung mga keyframes then set natin to negative 1 then curve natin yan yan so bali ganun ito yung pinakagitna na markings tapos ito yung sa keyframes para matansya natin so, blending opacity mask exclude. Yan. Yan, bali ganun yung mangyayari. So, exclude na natin siya. So, duplicate natin siya. Yan normal lang yan lumalabo. Duplicate natin siya. Then, ilita natin na scale yung pangalawa. Yan. Then ibahin natin yung color. Then, add tayo ng shadow. Yan. So, ito yung ginawa ko sa fancy. Yung last transition. Yan. Bali, ganyan kalalabasan. Then, duplicate pa natin siya. Then, ibahin ulit ng color. Then, lagay tayo ng shadow. balikan ito mangyayari diba aesthetic na aesthetic putang smooth then add ulit tayo ng picture so yan ang kapaganda ko ng picture yan ito mangyayari yan so add tayo ng shape yan tapos palagay natin yung size sabihin natin 1940 yung size then mask natin siya mask then add tayo yung keyframes dito yan then papalakihan natin yung size then face curve then add tayo yung keyframes sa rotation then set natin to 25 yan 25 yan then add tayo yung tiles dito Distortion Warp Then Tiles Then add tayo ng Keyframes dito Para manggagaling sa maliit Then Face Curve Then Adjust natin yung crop Para hindi makita yung kulay team Then add tayo negative on land 20 and then face curve pwede ganyan mangyayari 
So, yan sana nasundan nyo. Sana mas mapaganda nyo pa yung idea na to. So, yan sana nasundan nyo. And salamat sa panood. Peace.